过去九年来，一条报道了数百位中外艺术家，拍摄重要的艺术现场和展览。制作贾蔼丽、陈可、宋坤等中国当代重要艺术家的记录长篇，带观众走进艺术家的工作室和藏家的家，并用收藏实实在在的支持中国青年艺术家。去年，我们成功举办了首届一条线上艺博会，成交额超千万元，总浏览次数破六千万次。今年十一月三日，第二届一条线上艺术与设计博览会重磅回归。我们集结了国内外二十八家一线画廊、去年的老朋友悉数回归，还有八家画廊首次亮相，共同为大家呈现超三百件艺术佳作。参展艺术家包括阿布拉莫维奇、Anish Kapoor、肖江、孙迅等等。线上线下的结合是今年一条艺博会的一大亮点。除了进入一条艺术 APP 或小程序线上观展。裘小飞、宋媛媛、肖江、汪建伟等一条持续关注的艺术家的精彩作品，还将以线下展的形式亮相首届苏荷艺术季。在一条的办公空间，也会有一场集合了精选抽象绘画作品的新展览。我们还将推出多场艺术家工作室探访，并和复旦大学艺术研究院联合开展主题论坛，进行现场直播。这次的一条线上艺博会，我们重磅邀请了油罐艺术中心馆长、国际重要艺术藏家乔志斌担任总顾问。一条那个线上博览会第一届就非常成功，今年去坚持这么做非常重要。现在大的环境，线上的交易其实是越来越多的，藏家都接受了。你可以看 PDF 买作品，包括我本人，我觉得是一个习惯在改变，是个趋势。哪里都有热爱艺术啊，收藏的。其实艺术消费就更广了。那线上博览会，它可以在手机上就能上，不分时间、地域，在线上的相聚吧。一条做这个还是优势非常明显，又有强大的这个互联网能力，流量都是千万级，又有艺术内容的能力，拍了很多艺术家的视频。你在博览会时可能只看到一件作品。但如果你一个短片，其实你对这个艺术家是整体的了解，更容易下判断。那这种结合是别人比不了的，我觉得能做的特别好。一条在艺术加互联网的领域里，实际上开创了中国艺术的新局面、新的打法，取得的成绩这两年大家是有目共睹的。通过数字媒体矩阵、画廊合作、线下的画展。长期的积累的这种评判和影响，环顾行业其实是独此一家。另外一个特别重要的地方是，一条艺术跟目前行业里的所有的角色和所有的环节是不冲突的，它实际上是每一个角色和每一个环节的好朋友，做整个行业的这种教育和普及，而带来的成果是大家共享的，这个是非常难能可贵的。艺术作为一种另类的投资和收藏，现在也是大家更关注的一个话题。它能更能抗周期，一条能够利用自己线上的已经形成的这种优势，更快速的、更大规模的把中国的艺术，无论收藏者、消费者，呃，甚至是感兴趣者的数量，大大的提高。这样的结果就是大家希望的。我是一条线上艺术与设计博览会的老朋友了，很期待这次继续和大家一起在线上发现有趣的艺术家作品，也期待一条为这些作品精心制作的视频内容。希望通过一条大众化的线上传播优势，越来越多的人能够突破时间和地理的限制，感受到艺术为生活带来的美好。从去年第一届就在关注一条线上的艺术与设计博览会，现在祝贺它的回归。那线上的形式呢，给了艺术家一个更大的舞台，让更多人可以更轻松地接触到艺术。在手机上，你就能看到绘画、雕塑、影像等媒介各异的作品。我觉得是件非常有意思，也非常有价值的事情，所以格外的期待。祝贺一条线上艺术博览会开幕，线上博览会会拉近公众与艺术的距离，呈现丰富多彩的艺术生活。我觉得一条创办的这个线上艺术博览会，和这个时代会有很多的契合点，也可以帮助大众。嗯，更多的去接触、欣赏和收藏艺术，很期待这次的线上艺术博览会。我一直觉得艺术品的阅读是一种很前进的、专注的一种阅读。一条线上艺博会啊，你除了可以通过新的科技仔细的看作品、搜寻相关的资料
，同时间呢，你又可以交错的浏览来自于不同地方很多的艺术品，也不用跟别人过关交际、说话，而失去了专注。我个人近年比较喜欢在大自然中跟自然环境去交流，一条的线上博览会，我觉得是一个非常好的形式，不管身在哪里。都能够及时的看到、感受到艺术，是非常适合我。祝一条线上艺博会顺利成功，越做越好。一条线上艺术博览会，从去年的销售结果看，已经得到了市场的广泛认可。其实我本人也是线上销售的受益者，得益于网络技术的成熟，作品的呈现更加真实。当然，藏家也要事先做一些功课，对艺术家做一个全面的了解。祝一条线上艺博会越来越好。九年来，一条一直认为艺术是一件人人都能参与的事。我们希望与七千万高净值的用户群体一起，发现、感受艺术与收藏之美。十一月三日到十九日，期待在一条线上艺博会与你相遇。